njia yako wana njia utakayo mwelekeza nayo mio yetu iko tayari kusikia kwako tunaomba bwana ufanye mio yetu kuwa ya nyama na matukio yetu kusikia sauti yako tunapoketi na kusikia kwako bwana tunaomba utie mnenaji wa leo neno lako uliweke katika ufumo bwana na litakapoanguka katika mio yetu naomba lianguke katika udongo mzuri pokea sifa pokea na utukufu ni kwa sababu ni mwaminifu ni kwa Yesu Kristo naomba nikiamini Bwana yetu asifiwe naomba tu inue mikono yako tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye ana neno la wakati na usiseme neno ni la mtu neno ni lako ndio maana umefika kwa hivyo uchukue nafasi ambayo ni yako na si yako isikukwaze ni ya mtu mwingine kwa hivyo don't collect everything pick what is yours bwana asifiwe kwa hivyo tushangilie bwana mtumishi ni bwana na sindi kumuinua na kumtukuza kwa sababu yeye ni embenesa nasema ubali huu nimegalimu mkono wa bwana ili nikafike mahali nimefika ninajua sio kwa nguvu ama uwezo wangu ni kwa sababu katika haya maisha kuna milima kuna mabonde kuna jangwa lakini Mungu wetu anabakia kuwa Mungu bwana asifiwe kwa hivyo nina amani ya Mungu nasema Bwana ni mwaminifu katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Tuamini tuombe kwa ajili ya neno. Jehova Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya jioni ya leo Bwana. Bwana wakati unataka kunena nasi Jehova. Ninaomba roho wako mtakatifu akashukue ushukani na ili akatufundishe. Na ni katika jina la Yesu naomba na hata ninashukuru amina bwana asifiwe amen katugawane a very short message lakini italingana na wewe wenye utaishikilia bwana asifiwe clofab 4 verse 23 tumoja anisome clofab 4 verse 23 Bida moyo wako kuliko yote ujaridai maana diko kutoka kwa sheni la uzima Bwana asifiwe Amen Neno la Mungu limekwambia nini wewe Elinde moyo wangu Bwana asifiwe Kwa nini neno la Mungu linakwambia jioni ya leo ulinde moyo wako Bwana asifiwe Ni kwa sababu moyo ndio kitu ya muhimu katika maisha ya mtu bwana asifiwe amen ni, kama moyo ni kama udongo chochote tu utakao panda katika moyo wako bwana asifiwe amen ndio itakao mea bwana asifiwe ukipada vitu negative ndio zinamea katika moyo wako bwana asifiwe ukipanda vitu positive ndio inamea katika moyo wako bwana asifiwe kuna swali na ulis how do you guard your heart mm. bwana asifiwe unae unalida aje moyo wako bwana asifiwe kulingana na venye roho wa Mungu amenisaidia venye we unaesa lida moyo wako ni by transformation of inner man bwana asifiwe hiyo ni kumaanisha nini moyo wako ni mtu wako wa ndani na mtu wako wa dani akiwa weak hata wa nje ni weak bwana asifiwe if the inner man is strong even the outer man is strong, strong. bwana asifiwe kwa hivyo inalingana na wewe kama wewe ni weak ndani ya moyo wako na unahesaje jua kama wewe ni weak bwana asifiwe amen tuseme jambo moja wakati uko ndani ya nyumba bwana asifiwe ni sio laisi sana kuatakiwa bwana asifiwe lakini ukiwa nje ni laisi sana kwa kuatakiwa what do i mean na, na, nasema ukiwa ndani ya roho 
ni kwa sababu roho amekusaidia kulinda moyo wako kila mshale yenye inatoka nje si la, si ingie katika moyo wako ni kwa sababu umeilinda umeweka mipaka that is si ndio kwa hivyo ni vizuri sana kama wakristo Mungu atusaidie kulinda mioyo yetu mtu wetu wa ndani akue strong kuliko wa nje ni kwa sababu mtu wa ndani akiwa strong acha wa nje anamweka gufu bwana asifiwe amen hiyo ni hiyo ni point number one. by transformation of inner man inner man na kuna ye process ya transformation wewe mwenyewe utakubali kuubi, kuudika Nita, ni, ni mm. e, we mwenyewe utakubali utakubali kuudika bwana asifiwe ni wewe ukubali kuudika kwa sababu tuseme for, for example wakati umekutana na maneno we mwenyewe italingana usito gani unashukulia hayo maneno kama ni maneno yenye unaona inakufuja moyo mtu wako wa ndani ako na ngufu ya kuzuia kujeruhiwa kwa mtu wa ndani yeah. bwana asifiwe kwa hivyo kuna kule kuna kuna process si laisi unaudwa upya na ukiudwa kuna kufinywa kuna kukatwa na, na roho wa Mungu akikusaidia utafumilia haya yote bwana asifiwe hiyo ni point number one. Mm. point number two. Mm by avoiding depositing bad things or negative things in your heart bwana asifiwe hiyo inamaanisha nini nimekuja kwako doti ninakwambia wewe ni mbwa wewe unajua si mbwa kwa nini ujishukulie kama wewe ni mbwa kama mtu anakwambia kitu yenye unaona haikusaidi ufai kuweka ndani ya moyo wako kwa nini ukiweka ndani ya moyo wako unafanya moyo wako ukue weak bwana asifiwe lakini kama wewe unajua neno la Mungu hata mtu akuja akwambie vitu mposi, negative wewe ukiambiwa wewe ni mbwa una wewe unajua ti mbwa unakataa unasema mimi sio mbwa ni kwa sababu nimeuvwa kwa mfano wa Mungu kwa hivyo wapendwa mtu akikuletea usi yani tu avoid kuweka mambo yenye hii haitakusaidia ndani ya moyo wako bwana asifiwe tuseme hivi wakati kwa kulingana na venye Mungu amenisaidia nashukulianga moyo wangu kama udongo yenye tunapanda bwana asifiwe kenye ninapanda ndani ya moyo wangu kama ni uzima kuna mtu anaweza kunena kifo bwana asifiwe lakini nikikatana na hiyo kifo haitanipata kwa hivyo kenye umepanda kama ni vitu mzuri washa zime vitu mzuri na ndio unaona wakati mwingi hatuelewi mtu ni nani kwa sababu hatujui kenye iko ndani yake lakini kuna wakati vitu zenye ziko ndani yake ikimea inaanza ku, kutoka ndani ya ya udongo kama umepanda maidi kama umepanda maharagwe wakati umepanda hatujui ni nini iko chini si ndio lakini wakati hiyo maharagwe ama maidi imeanza kumea unajua hii ni maharagwe hii ni maidi na kama ni shaba ya maidi alafu the wind ikuja ime ime ndani ya ya hiyo maidi sitafanya maidi ikue weak kwa hivyo ukipanda vitu mzuri kwa moyo wako avoid kuchanganya na mabo baya kwa sababu ukipanda mambo mbaya itafanya mambo yenye iko ndani yako mazuri kuwe wiki kwa sababu inashidana ni kama venye umepanda mumea kama maidi umepanda na kuna wind zingine si zinashidana kukula nutrients zenye ziko kwa udongo hivyo hmm. kiroho ndio tuko wakati uko na vitu mzuri vitu ukianza ku deposit mambo mabaya inaanza kumalisa hiyo kitu mzuri iko ndani yako bwana asifiwe kwa hivyo tu avoid ku deposit bad things or negative things in our heart bwana asifiwe amen na batatu ni by avoiding to be wounded because if you have leave us as car in your heart it's always 
limaidi bwana asifiwe Amen. wakati ume umekubali moyo wako ujeruhiwe na jambo bwana asifiwe Wa, uki, kama tuseme doti amenikosea amejeruhu moyo wangu kama nimeweka hiyo mambo wakati nina, ninaona doti ninaona hiyo scar iko ndani wangu na inanirudisha nyu, nyuma nyuma kwa hivyo wapendwa tu avoid ku, kujeruhiwa kitu yoyote inajua itakujeruhia katika maisha yangu try to avoid ni kwa sababu ukiwafoid hakuna siku utakuwa na nini kidoda ndani ya moyo wako na kidoda inaasha ska hiyo ska ukiona hata ukikatwa wakati unaona hiyo ska unakumbuka nilikatwa na, na mabati nikifanya jambo fulani si ndio kwa hivyo hiyo ska bado iko ndani ya moyo wako bwana asifiwe kwa hivyo tu avoid mambo yenye itatuumiza ndani ya moyo na yenye itabaki itaasha vilema ndani ya moyo wetu bwana asifiwe tuko pamoja yes alafu nika what happen if you well guard your heart mm. bwana asifiwe amen one thing wakati umejua kulida moyo wako kiloho unakuwa mm. bwana asifiwe ni kwa nini unakuwa venye tu nimekuambia example ya mumea kama ijachanganywa na na, na weeds zingine iko na nguvu ya ya ku grow bwana asifiwe lakini wakati iko na a lot of weed in it ina inashidana ku, ku nini mm. ku take that nutrients yenye iko kwa kwa mchanga kwa, kwa hivyo haita grow strong kwa hivyo wakati wewe umejua kulida moyo wako mtu wako wa ndani atakuwa na atakuwa atakuwa strong kwa hivyo spiritually una grow bwana asifiwe the goodness of god will overflow out of it it will benefit others bwana asifiwe wakati umejawa na wema wa Mungu ndani ya moyo wako utaweza ku encourage mtu ambaye moyo wake umeinama na kiloho utamsaidia hata kuku kwa hivyo kenye iko ndani yako ina overflow ni kama venye maji ina overflow iki overflow kutoka spring 1 to 2 inasaidia mtu mwingine ku, ku, ku nini mtu mwingine kukunywa hiyo maji. Kwa hivyo wakati umejua kulida moyo wako, mambo mazuri itakuwa inatoka ndani yako. Na wakati mambo mazuri itakuwa inatoka ndani yako, unaweza saidia mtu mwingine. Bwana asifiwe. Point number three. Mm-hmm. We'll be well connected with God because you have you have we will because you have nothing that he does you bwana asifiwe wakati umejua kulida moyo wako moyo wako ni mzuri hauna mambo baya ndani yako kwa hivyo wakati unaenda mbele za Mungu you will be well connected ni kwa sababu Mungu anaangalia moyo ni nini iko ndani ya moyo wako umekuja kuomba lakini uko na mambo mengine unajifisha ndani ya moyo wako lakini wakati umelida moyo wako haina mambo mashavu iko ndani yako will be well connected with god bwana asifiwe point point namba namba 4 bwana asifiwe wakati umeenda hizo process zote tuingie katika isaia 47 wakati wakati wa, walienda kuingia katika hiyo kisima tu ukisoma biblia yako kuna process kuna stages wakasema wakati aliingia mara ya kwanza maji ilifika katika anko anko bwana asifiwe stage 2 ikapanda stage 3 ikapanda siona hiyo ni transformation unafanyiwa wakati ume umekuwa umegrow kiroho utakuwa umesama katika roho bwana asifiwe na wakati umesama wenye wameenda kusimu akina njogona mm. kuna mahali unaenda una float tu mm. wakati una float hapo mwenye ako nje si rahisi akufikia bwana asifiwe kwa hivyo wakati tumezama katika roho watu wenye wako nje wanatulishia maneno hakuna wakati watatupata bwana asifiwe ni kwa sababu tuko katikati ya kili ya kilidi bwana asifiwe kwa hivyo wapendwa Mungu atusaidie tujue kulida mioyo yetu wakati umerida moyo wako utagrow mpaka kiloho the your inner man will be strong na wakati mtu ako strong 
wakati uko strong hata mtu akikuja akutingisa sio laisi ukufe mm. yani hata kuanguka bwana asifiwe lakini wakati uko weak nitakuja nitingize hosea hivi na nimwiki si tunamtamwangusha kwa hivyo madeno ya bao watu watatumbitingiza nayo wakati tutakuwa strong in spirit hakuna siku tutaanguka hakuna siku nitasema nimekwasika na sisi nitakuja kanisa bwana asifiwe ni kwa sababu ninajijua who am i in the presence of god who do i have in the nini in the presence of god ukijua hiyo mambo na uki 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 aba mungu akusaidie ukwe kiroho mambo mengine haitakutoa katika wema wa mungu bwana asifiwe shida yenye tuko nao kama wakristo tuliokoka lakini bado tuko watoto hmm. bado tuna natamba tunatamba tume tumekataa kusimama ni kwa sababu ki, ukienda hivi kuna mtu anakufuruta nyuma na unarudi nyuma lakini wakati uko strong hata nisimame hivi niko strong hata hose ajaribu kunifuruta sitarudi nyuma kwa sababu i'm strong kwa hivyo Mungu atusaidie sana atuweke nguvu tujue kulida mioyo yetu ni kwa sababu wakati tumerida mioyo yetu hatutakuwa tunasikiza mambo yenye itatusaidia hiyo mm. ndio the problem we have as a christians tumekuwa na masikio kubwa sana ya kusikia mambo yenye haitatupeleka mbinguni bwana asifiwe na hii dunia hakuna mtu mwenye ako na bingu yake hata our beloved bishop anatupenda lakini ni wewe ulinde moyo wako ndio ufike bingu mbinguni kwa sababu hakuna mwenye ako na bingu yake ni wewe ungangane na hii safari sio laisi bwana asifiwe utakutana na milima na mabote lakini wakati roho wa Mungu amekutia nguvu hata waseme nini you are focusing kwenye unaenda bwana asifiwe kwa hivyo my sister and my brother Mungu atusaidie sana na roho wa Mungu atutie nguvu katika hii safari sio laisi utakutana na mambo utarushiwa mawe uta utaangusha hata uta utagaragalio uta kwa matope lakini kama wewe unajijua who are you in the presence of god utagaragalio uta kwa matope na unaanguka unaambia mungu i'm still focusing on you bele bwana asifiwe kwa hivyo wapendwa mungu atusaidie sana na roho wa mungu atutie nguvu simubarikiwe amen